Привіт, я Максим Скубенко і я мисливець за фейками. Не такий страшний карантин, як його наслідки. Дехто сприйняв це надто буквально. А як ти тепер пересуваєшся по, по місту Києву? Бо кажуть, що тепер приїзд у громадському транспорті значно подорожчає через цей карантин. Що робити? Не пішкаєш тепер ходити? Татко, все не так погано. Справді, на сайті сьогодні вийшла стаття, де посилаючись на експертів, журналіст пише, що ціни на проїзд у транспорті підвищаться у кілька разів. Особливо в столиці, де, мовляв, квиток на автобус коштуватиме ледь не в четверо дорожче. Вони дають 500 гривень купюру у сьомій ранку і говорять, дайте мені один талон. Звичайно, я йому здачу не дам. Але тут є одразу кілька але. В статті йшлося про те, що, ймовірно, проїзд може подорожчати, якщо карантин триватиме, а не одразу після нього. Це раз. Ну а два – це те, що жодних подібних повідомлень з боку влади не було. А мер Києва навпаки публічно запевняє, що не допустить зростання цін на приїзд у громадському транспорті. Навіть якщо йдеться про приватних перевізників і навіть якщо вони з броварів. Я їду до мами. Так відбувається, бо нас усіх лякає невідомість. Така ж ситуація, власне, із фейками про ускладнення від коронавірусу. Хвороба нова, не вивчена. А тому з'являються подібні історії. Я кажу про ті дописи, в яких користувачі соцмереж переконують, що ковід насправді не викликає пневмонію, а пожвавлює вироблення заліза в організмі, а тому нібито виникає кисневий голод. І вже як наслідок відмова внутрішніх органів. Цей фейк вже спростовували іспанські фактчекери, але з огляду на те, що нині він активно шириться Україною, я також це зроблю. Для цього я озвучу лише кілька фактів. Я сказав, давай зіграємо, Реймонд. Гаразд. Чудово. Найголовніше – це те, що жодних доказів того, що ковід змушує наш організм посилено виробляти залізо, не було і немає. Це просто вигадка, як зоряні війни чи астрологія. Ну а додачу скажу, що навіть збільшення кількості заліза в нашому організмі не призводить до кисневого голоду внутрішніх органів. Чому я такий впевнений? Бо жодних доказів цього твердження також не існує. Ну і так, ковід дійсно може впливати на насиченість киснем нашого тіла. Але профіцит заліза тут геть ні до чого. У пацієнтів, які хворі на COVID-19, існує вирогідність виникнення острого респіраторного дистрес-синдрому, під час якого може виникати сіброз. Саме через це може зменшуватися рівень насиченості кисню внутрішніх органів людини. Ну і один з моїх улюблених фейків про те, що, мовляв, у жодному разі не можна пити парацетамоли з маркуванням P500. Чому? Бо у цих фігулках сидить страшний вірус Мачупо. Навіщо він там? А просто так, сюрприз від фармацевтів. Вони просто взяли отак пістолети, приставили і довбанули себе. Вірус із дивною назвою лютує переважно в Африці та Південній Америці. Передається через продукти життєдіяльності гризунів. В сухих умовах може виживати зовсім нетривалий час. Ну і так, немає ніякого стосунку до пігулок парацетамолу. Чи я тобі та й не казала? А це був мисливець за фейками Максим Скубенко. Не беріть дурного голову і дослухайтесь до лікарів. Побачимось.